అందరికి నమస్కారం ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన నందమూరి అల్లు అభిమానులందరికీ నా కళాబంధనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే వేదిక మీద ఉన్న ముఖ్యంగా ముందు అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కంటే కూడా బయట వాళ్ళు అంటే ఇదంతా కుటుంబం సినిమా ఇండస్ట్రీ అన్నది ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళని వాళ్ళు ఆవిష్కరించుకుంటున్న అతిరథ మహారథులు దర్శకులు ఇక్కడ ఉన్నారు మారుతి గారు అయితే మీ పరశురామ్ గారు అయితే మీ చందు చందు గారు అలాగే వెంకటేశ్వర గారు వశిష్ట వీరందరూ కూడా ఒక కొత్త పరబడికి అలాగే కొత్త కొత్త రకాల సినిమాలు అంటే ఇప్పుడున్న ట్రెండ్కి అనుగుణంగా తీస్తూ మంచి సందేశాలు ఇస్తూ మంచి సందేశాలు చాలా ఇచ్చాడు సరే ఇక్కడ ఉన్నారా వాళ్ళంతా కూడా అలాగే వాళ్ళకి అలాగే మిగతా వాళ్ళందరికీ చలనచిత్త పరిశ్రమ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా వచ్చిన అతిథులకి అతిరత మహారథులకు కళాపిపాసులకు కళాభిమానులకు కళాపోషకులకు పాత్రికేయులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇక అరవింద్ గారు జీ టూ అదే గీత ఆర్ట్స్ జీఏ టూ ఆయన సమర్పణలో మరి శ్రీ తిరుమల ప్రొడక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ధీరజ్ గారు నిర్మాతగా మోర్బ శివ రాక్ష శివ అన్న ఈ యొక్క సినిమా ఇవాళ ఈ యొక్క ట్రైలర్ లాంచింగ్ నా చేతుల మీదుగా జ అంటే అరవింద్ గారికి అయితే నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పకర్లా మిగతా ధీరజ్ గారి వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఎందుకంటే అరవింద్ గారు నాకు మరి మా కుటుంబంతో ఉన్న సత్సంబంధం ఇంతకుముందు అంటే టాక్ షోస్లో టాక్ షోస్కే మీరు చేసిన ఆ కొత్త ప్రయత్నంలో అన్ని ఉన్న టాక్ షోస్కే అమ్మ మూడుగా నిలిచిన అన్స్టాపబుల్ చేశానంటే ఇది ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది ఎందుకు చేశాను ఆ కారణాలన్నీ వివరంగా చెప్పడం జరిగింది సో ఆయనకి మేము అంతా ఒక కుటుంబ సభ్యం అంటే డెబ్బై నాలుగులో స్టార్ట్ చేశారు గీత ఆర్ట్స్ అంటే కరెక్ట్గా నేను సినిమా చలనచిత్ర పరిశ్రమలు అలంకేటం చేసిన సంవత్సరం అది డెబ్బై నాలుగు అప్పుడు నాకు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు సో కరెక్ట్గా అదే సంవత్సరం గీత ఆర్ట్స్ని ప్రారంభించడం సో అప్పటి నుంచి ఆ సంస్థను చూసాం రకరకాల సినిమాలు మిగతా అన్ని రక అన్ని భాషల్లోనూ సినిమాలు తీస్తూ ఈరోజు ఆ గీత ఆర్ట్స్ని ఈ స్థాయికి తీసుకెళ్ళామంటే తీసుకెళ్ళారంటే తీసుకెళ్ళామంటే అని వస్తుంది ఎందుకంటే నేను చెప్పానుగా ఒక కుటుంబ సభ్యులు అని సో సో మరి ఆయనలో ఉన్న అది మరి రామలింగ గారిని గుర్తు చేసుకోవాలి ఇక్కడ అల్లు రామలింగ గారిని ఆయనతో ఎన్నో సినిమాలు నాకు చేసే అదృష్టం కలిగింది ఆయన అప్పట్లో చెప్పాను నేను అన్స్టాపబుల్ ఫంక్షన్లో కూడా ఆయన ఇద్దరికే భయపడేవారు అంత చనువు కూడా ఉండేది ఒకటి చనువు భయం నాన్నగారితో ఒకటి భయం నాతో ఆయన మేస వండించుకోవడానికి ఆ మేకప్ మెన్ పడ్డ తిప్పలు నేను చూసేవాడిని ప్రత్యక్షంగా ఇటు వస్తే మీసం పెడదామని ఇటు మొహం తిప్పుంటే అడిగి తిప్పేవారు ఆయన కోపం వచ్చేసేది సరే అప్పుడు అంతా ఎవరు రావు గోపాలరావు గారు ఆయన కాంబినేషన్ ఎక్కువ ఉండేది బాగా అన్ని ప్రతి సినిమాలు కూడా సో అలా అంటే నేను అనేది అట్లా ఉండేది ఇండస్ట్రీ కలిబిడి ఆ రోజుల్లో ఎవరి ఇళ్ళల నుంచి వాళ్ళు మేము ఏదో ఒకటి వండిన పదార్థం తెచ్చుకుని వాళ్ళందరూ కూర్చొని తినడం అదంతా ఒక అది వేరు లేని అదంతా సరే ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఊరు ప్రే రాక్షసి నేను ఇందా చెప్పాను నేను అడిగినప్పుడు మరి 
ప్రతి ఆడదానిలోనూ అంటే మనిషిలో మనిషి అని పుట్టిన వాడికి ఎన్నో రకరకాల డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి ఆ డైమెన్షన్స్ అన్నిటికైనా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు ఒక ప్రతి మగాడి విజయానికి ఒక ఆడుదు ఉంటుంది అలాగే ఒక కుటుంబాన్ని నిలబెట్టాలన్నా లేదా దాన్ని కూల్చాలన్నా కూడా అది బరువు బాధ్యత అంతా కూడా ఆవిడ చేతుల్లో ఉండదు అందుకంటే కార్యేశ్వర దాసి గణేశ మంత్రి భోజేశ మాత శైనేశ్వరంబ రూపేశ్వర లక్ష్మి క్షమయ దరిత్రి అని సరే అది అప్పుడు మరి ఇప్పుడు కాలంతో పాటు తరాలతో పాటు అభిరుచులు కూడా మారుతున్నాయి ఇప్పుడు లివింగ్ టుగెదర్ అన్నో లేకపోతే అఫైర్స్ ఇలాంటివి నడుస్తున్నాయి ఎన్నో కాలం మరి ఈ సినిమాలు ఏం చూపించారు నాకు తెలియదు కానీ మరి మా శిరీష్ గురించి చెప్పాలి నేను విన్నది అతను కన్నదేమో కన్నవారి పరిస్థితి నాకు తెలియదు కానీ విన్నవాడివి కానీ నేను మరి సినిమాలో ఎంత మరి ఏంటి చూసారా ఈ టైం ఇట్లా ట్రైలర్స్ చూపిస్తే ఇదే గొడవ మషాలా ఇదంతా కలిపి రంగరించి మరి చూపి చేశాడు మరి బయట కూడా అంతేనా అని సరే సరే జనరల్గా ఇవన్నీ నేను ఎన్నైనా చెప్పా కదా మన మా టాక్ షో ఉంది టాక్ షోలోకి పిలిపించి పూర్తిగా అతన్ని అదే నా టాక్ షోకి అసలు పెడతాం అని చూశాడు నా పోస్ట్కి నేను దాంట్లో యాంకరు గెస్ట్లు వస్తుంటారు పోతుంటారు అటువంటిది నా కుర్చీకి అసలు పెట్టాడు ప్రయత్నించాడు కానీ చూద్దాం ఒకసారి శ్రోత గెస్ట్గా పిలిపించి పూర్తిగా పూర్తిగా మొత్తం వివరాలన్నీ బయటికి కూపి మొత్తం లాగుతాను బయటికి సరే ఏదైనా సినిమా ట్రైలర్స్ చూసాం చాలా బాగుంది మరి సినిమా కూడా రేపు విడుదలై మీ అందరి ఆదరాభిమానులు కూడా పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి సినిమాకి పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ముందుగా దర్శకుడు రాకేష్ శశికి నా అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇక్కడ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మన అచ్చు అదే అంటారు నా ఇందాక ఆయన అక్కడ తమిళనే అయితే నేను కూడా పుట్టింది అక్కడేనా నా పరుంద నాడు తమిళ చెన్నైదా తమ తమిళ్ తన్ని కుడిచుట్టు తమిళ్ తన్ని కుడిచుట్టు పొరంద ఓడమిందని సో అచ్చు రాజమణి గారికి అలాగే కెమెరామెన్ గారు లేరు ఇక్కడ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని ఆయన అను రూపన్స్ ఆయన ఒక పాట చేశాడు ఇందులో బాణిని సమకూర్చాడు మేము మేము పైసా వసూల్లో ఆయన చేత ఒక పాట పాటించాడు ఆయన చేత కూడా నేను ఒక పాట పాటించాను అంటే ఆయనతో మామూలుగా ఒక పాట క్యూ కోసం అని పాడితే చాలా బాగుంది దాన్ని వేరే వాళ్ళ చేత పాడించకండి మీ బాయ్సే ఉంచమని ఆయన బాయ్సే ఉంచడం జరిగింది ఆ పాటలో సో అలా అందరూ కూడా ఎవరికి వాళ్ళు చూస్తుంటే సినిమా తెలుస్తుంది చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది పిక్చరు సో ఇప్పుడు కావాల్సింది కూడా మనిషి తన దైనందిన కళా కార్యకలాపాలలో సతమతం అవుతూ అన్న వస్త్రాలు అన్నం వస్త్రాలు అనే అవసరాలతో పాటు సినిమాను కూడా ఒక సాధనంగా ఎంచుకున్నాడు కాబట్టి మరి ఇండస్ట్రీలో పెద్దలు ఉన్నారు మరి అటువంటి సినిమాలు ఎలా ఉండాలి ప్రేక్షకులు ఎటువంటి సినిమాలు అందించాలి అన్నది ఆలోచించవలసిన విషయం నాకు ఉంటుంది ఇటువంటి సినిమాలు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా మా ఆయన ఇమేజు లార్జర్ లైఫ్ అని ఇదంతా నిజమే కాకపోతే ఇంకేంటంటే నాకు ఎప్పుడు నాకు నా అభిమానులకు కానీ ప్రేక్షకులకు కానీ ఇష్టం లేనిది వాళ్ళ మీద రొద్దాలని నేను ఎప్పుడు అనుకున్నాను సో ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ పాత్రలో దే అంటే వాళ్ళు ఆ పాత్రలకే సరిపోతారు అందుకే అంటే ఇంత అనుభవం ఉంది ఎన్నో రకరకాల సినిమాలు చేశాను కాబట్టి 
యాక్టింగ్ అన్నది కూడా ఏదో నేను చేయలేనిది లేదు అన్ని చేయగలుగుతా నేను నేనే అని అనుకోకూడదు అలాగే పాత్రలు చేసేటప్పుడు కూడా ఈ యాక్టింగ్ అన్నది కూడా అరవడము లేకపోతే నమ్మడము లేకపోతే ఏడవడము కాదు యాక్టింగ్ అనేది ఒక ప్ర ప్ర పరకాయ ప్రవేశం అంటే ఒక ఇంకో ఆత్మలోకి మనం ప్రవేశించాడు అన్నమాట సో అప్పుడప్పుడు మనం గిచ్చుకుంటూ ఉండాలి నేను అది చేసేయగలుగుతాను ఇది చేసేయగలుగుతాను అని అనుకోవడం కాదు మన పరిమితులు మన హద్దులు మనకు ఉంటాయి ప్రజల నుంచి బిఆర్ లైక్ ఎవ్రీడే కన్జ్యూమబుల్ కమాడిటీ సినిమా అన్నది కూడా సో ఎవరికి ఆహార్యం లేకపోతే వాచకం గాం ఇవన్నీ కూడా వా బట్టి ఆ పాత్రలో వాళ్ళు ఇమ్మడతారు కాబట్టి ఈ ఇంకా చెప్పాల్సింది ఏముంది ఇంకా ఇది వస్తుంది వస్తుంది ఏదైనా నేను చెప్తున్నాను తెలుస్తో సునీల్ ఎక్కడ సునీల్ వెళ్ళిపోయాడు ఆయన సునీల్ గారు లే సరే చెప్తున్నాను మన వ్యాలంటైన్స్ డే మార్చేయాలి డేట్ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ కదా అది మార్చేసి ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ పెట్టాలి నవంబర్ ఫోర్త్ పెట్టాలంటున్నాను ఈ పిక్చర్ ఆ రోజు విడుదల కాబట్టి సో పిక్చర్ బాగా ఆడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సరే కాను ఇమాన్యులు ఎంతో అందంగా ఉంది సినిమాలో అలాగే అందంతో పాటు తనలో ఉన్న ఒక టాలెంట్ ఒక నటన అన్నది కూడా ఎంతో బాగా దర్శకుడు ముత్యాలు ఏడపాలుగా రా దొల్లితే ఎంత చూడటానికి ఎంత అందంగా ఉంటాయో మరి అంత అందంగా మరి నటుల నుంచి వాళ్ళ హావ భావాలను కూడా బాగా ఎక్స్ప్లైట్ చేశాడు దర్శకుడు శశి చూస్తుండేతో అందంగేవి కాదు నట రెండు సభపాళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది ట్రైలర్స్లో ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ మీకు అందరికీ పనిచేసిన సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి అందరు కూడా నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ తప్పకుండా ఈ సినిమా విజయవంతం అవుతుంది అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను అంటారు అది కాదు మనస్ఫూర్తిగా అవ్వాలని అవుతుంది అని ఈ యొక్క సినిమాని దీవిస్తూ సరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పాత్రికేయులందరూ కూడా నా అభిమానులు అల్లు అభిమానులు అందరూ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్ ఒక్కసారి మీ అభిమానుల కోసం నేను ఒక డైలాగ్ చెప్తా సార్ జై బాలయ్య జై బాలయ్య థ్యాంక్ యూ సార్